Tja, mitt namn är Linus och det här är mitt projektarbete. Den ni såg nyss är en våtmark, även kallad jäddfabrik, anlagd av sportfiskarna. Och det är precis vad den här filmen handlar om. Jäddvåtmarker. Jag har under mitt år på fiskevårdslinjen studerat och besökt många jäddvåtmarker. Och i denna film vill jag förklara varför de är så viktiga. Men för att kunna förstå varför de är så viktiga måste vi först backa bandet. Sedan början av 1800-talet har 3 miljoner hektar våtmark försvunnit. Det är en fjärdedel av Sveriges ursprungliga våtmarksareal. Främst är södra Sverige utsatt. Två av de största anledningarna till våtmarkers försvinnande är på grund av jordbruk och skogsbruk. Försvinnandet av våtmarker har påverkat gäddan negativt då närmare 50% av Östersjögäddan nyttjar sötvattensmiljöer vid lek. En rak fåra transporterar snabbt bort vattnet och gäddleken blir långt ifrån lika produktiv som om det hade varit en våtmark där istället. På ett besök i Vambåsa tillsammans med Olof Engstedt på sportfiskarna förklarade han problematiken kring gäddan i Östersjön. Det finns ett behov av sådana här gäddfabriker för gäddan har minskat de senaste 20-30 åren här i Östersjön. Orsakerna är ju inte helt fastlagda men vi kan vara överens om att människan har ett stort finger med i spelet. Framförallt med övergödningen. Vi släpper ut stora mängder näringsämnen ut i Östersjön som gör att betingelserna ute i, i, i havet i vikarna här har helt ändrats. Eh, lekframgången är förmodligen inte lika stor hos gäddor som leker i havet längre. Och här i de här små bäckarna eh, så går det upp ganska många gäddor också. Forskning har visat att ungefär hälften av Östersjöns gäddor utnyttjar de här bäckarna för lek. Eh, och då möts de oftast av eh, raka eh, bäckar och diken där vattnet stämmer över kanske 3-4 dagar varje år. Och det är inte tillräckligt nog för att ynglan ska kräckas och, och växa upp. Eh, och även vandringsinder möts eh, de uppvandrande fiskbestånden. Problemen är många för gäddan. Men med hjälp av en våtmark ger man gäddan bra förutsättningar för tillväxt. En våtmark är en enkel design som består av tre delar. Den första delen i en gäddvåtmark är själva dammballen som vi sitter här på nu. Och det är den som håller uppe själva vattnet i våtmarken. Den dämmer upp vattendraget. I våtmarken här i Vambåsa så är den cirka 150 meter lång. Och den är cirka 7 meter bred. Gäddvåtmarken här i Vambåsa är på cirka 3 hektar. Och det är en förhållandevis stor våtmark som kan producera väldigt många gäddynger. Den andra delen i en gäddvåtmark är fiskvägen. Den är V-formad så att den ska kunna klara lågvatten och även högvatten. Detta är för att fisk både ska kunna komma in och ut vid olika vattenflöden. Den är uppbyggd av olika stenar i olika storlekar för att vara skonsam mot fisken och kunna stå emot vattnets krafter. Regleringsmunken är den tredje viktiga delen i en gäddbåtmark. Den kan man reglera vattnet upp och ner med, med brädsättare. Våtmarkens årscykel ser ut ungefär så här. I januari så fyller vi upp våtmarken genom att sätta igen munken. Och då börjar vattnet strömma i fiskvägen. I februari, mars, april någon gång så kommer de första gäddorna. Och de vandrar upp i fiskvägen in i våtmarken. När vattentemperaturen går upp lite i april så börjar de att leka för första gången. Och gäddynglen tar ungefär tio dagar på sig att kläckas. Andra arter går upp för att leka här också. Det är id, mört och abborre. Just iden är väldigt viktig för gäddans yngel eh, som födokälla. Det är inte bara gäddar som gynnas av en sån här våtmark. Den biologiska mångfalden är extremt stor. 
Eh, till exempel toffslipa springer runt här i våtmarken just nu. Eh, vi har många groddjur, vi har andra fåglar, till exempel svarthärna också som gynnas av sådana här miljöer. Ungefär vid midsommar så släpper vi ut det sista vattnet här så att eh, de gäddyngel som är kvar kan simma ut i Östersjön. Eh, tidigare har det kommit ut gäddyngel hela tiden under tiden det har runnit vatten i fiskvägen. Våtmarken får torka upp och boskap som går här eh, sommartid kan komma ut och, och hålla ner våtmarken så att den blir redo för en ny säsong nästa år. Att en våtmark är bra för mycket är ingen snack om. En annan viktig funktion är att våtmarken rena vattnet. Innan åtgärd var det en rak fåra som snabbt transporterade ut allt i havet. Nu stannar vattnet kvar mycket längre och hinner renas, vilket minskar övergödningen. Det är inte bara att göra en våtmark, det är mycket att ta hänsyn till och det tar tid. Det har tagit ungefär två år för att få den här våtmarken till stånd. Först är det kontakt med markägare, sen tillståndsbiten hos Länsstyrelsen. Planering av själva åtgärden, hur det ska se ut. Söka pengar. Det kostar ungefär 2-500 000 kronor att göra en sån här våtmark. Och sen kommer vi till själva genomförandet. Och då är det en månads med hårt arbete med en 25 tons skrävmaskin som gör de här tre delarna. Dammvallen som vi står på här, fiskvägen och regleringsmunken. Våtmarken i Vambåsa anlades i höstas. Så nu blir första gången vi inventerar gäddingel efter åtgärd. Det lilla gäddbeståndet svarar tydligt. Idag har vi kollat yngel här i våtmarken och vi har fått gäddor för första gången. Våtmarken har producerat, det är underbart. Utöver gäddinglen som var i cirka 9 cm i snitt så fick vi mört, id, björkna och sarv. Nedströms fiskvägen precis så har vi sett enorma stim med nykläckta idyngel. Det är ju, som jag har sagt innan, perfekta för gäddan att äta. Nu är gäddan klar i Vambåsa för i år. Det enda som behövs göras nu är att ge det tid. Om några år är årets gäddingel könsmogna och då kommer vi se en markant skillnad på lekframgången i Vambåsa. Jag vill tacka Blekinge folkhögskola Fiskvårdslinjen för ett väldigt givande år. Jag vill tacka Olof Engstedt på Sportfiskarna för ett bra samarbete. Jag vill även tacka Claes Persson för utrustning och drönarbilder. Vill ni veta mer om fiskvårdslinjen? Gå in på Blekinge folkhögskola, utbildningar, fiskvårdslinjen. Vill ni veta mer om sportfiskarna eller stödja deras arbete? Gå in på www.sportfiskarna.se Jag som har gjort filmen heter Linus Gradin.